بخش دوم از آموزش ویبره عزیزان امیدوارم که تمرین قبلی رو که با عنوان بخش اول از آموزش ویبره براتون توضیح دادم حسابی کار کرده باشین این ضربه هایی که شما با انگشتانتون روی سیم وارد میکنید باعث میشه که ما ایچه ها قوی تر بشن انگشتا در جای صحیح خودشون که قبلا پیدا شدن مستقر تر و ثابت تر بشن تسکیت بشن و شما رو آشنا میکنن با با صدای ویبره همین تا یواش یواش شکل بگیره که البته همونطور که توی درس قبل گفتم خود همین در واقع روش وقتی که به حالت تکمیلی میرسه و شما درش مهارت پیدا میکنی در حالات مختلف اجرای ویبره روی قطعات مختلف کاربرد خودش رو داره پس امیدوارم جدی گرفته باشین اگر کم کار کردین بازم روش کار بکنین چون اینا همه پله به پله پایه های همدیگه هستن مجموعه دو روز همینطور هم این که من تأکید میکنم که دو روز صبح بر اساس شماره آموزش ها شماره ویدیو ها پیش ببرین دلایلش از همین دسته خب بخش دوم و تمرین دوم که شما در این تمرین باید چه کاری انجام بدید نیم پرده های کروماتیکی که روی ساز شما وجود دارن قابل اجرا هستن رو شما دیگه میشناسید نمیشناسید تشریف ببرین به ویدیوهای اولی جز اولین چیزهایی که دوزیه دادیم همین هست که یک جدولی داریم که روش انگوشگذاری ها هستن و نوت هایی که توی پوزیشن یا پوزیسیون اول شما در اختیار دارید و میتونید ازش استفاده کنید اگر که توی این موضوعات تا اینجا مشکلی نیست تمرینتون رو شروع میکنیم فادی اس روی سیم ر که بشه انگشت دوم و ر با همون آرشه های یک نواختی که توی درس قبل صحبت کردیم شروع کنید اجرا کردن با دو تا انگشت یک نواخت شما دو فاصله نیم پرده ای رو یعنی دو نوت نیم پرده ای رو که فاصله دو, فا... دو نوتی که فاصله نیم پرده ای دارن رو با دو انگشت و با یک انگشت اجرا کردید با دو انگشتش به این دلیل هست که شما صدا رو دقیقا شناسایی کنید و وسط کار هم که دیدید من گاهی تبدیلش میکردم به دو انگشت و دوباره به یک انگشت به دلیل اینکه کار به اشتباه و خطا نره و چک بکنید کارتون رو 
بعد میاید مثلا فرض بکنید با همه انگشت دوم که داریم کار میکنیم میایم روی فا و فا دیست فا سول و سول دیست گوشت اولا میریم مثلا می و فا چهارم خب. که با انگشت چهارم داشتیم چی میزدیم؟ در واقع داشتیم لا میزدیم لا به مول میزدیم و لا چند تا نکته عزیزان به خاطر داشته باشید که زمانی که شما دارید این حرکت رو انجام میدی انگشتانتون رو باز و بست نمی کنید یعنی اگر دارید میزنید فا کنار دستتون سمت راست دستتون و شست همبر نکرده باشن دسته ساز رو قفل نباشه آزاد باشه که این انگوشت ها بتونم راحت ببینید من الان کاملا فاصله میدم که شما ببینید چون در اثر تمریناتی که با حال داشتید معمول افراد اینطور هست 98 درصد اینطور هست که انگوشت ها دیگه قفل میشن اینجا و میچسبن شست از این طرف دسته ساز رو میگیره و از این طرف هم بند انگوشت بند اول انگوشت اشاره کنار دسته ساز محکم میشن و اینجا رو میگیرم و شما دیگه باید آزادشون بکنید که انگوشت ها بتونم راحت کار بکنم من برای که شما ببینید تو جدا میکنم اصلا چسبیده نباشه حالا اگر توی تحمیلاتتون شما انگشتتون لمس کرد کنار دسته ساز رو اشکالی نداره ولی اگر استکاک ایجاد بکنه گیر باشه و بخواد در واقع بگیره دسته ساز رو کارتون رو سخت میکنه و کیفیت رو میاره پایین ببینید پس چی شد؟ شما انگشتتون رو باز و بست نمی کنید و از موچ انگوش رو با همین وضعیتی رو که تا به الان تربیت شده و به خودش گرفته فقط حرکتش میدید و نوتای نیم پرده ای رو اجرا میکنید خب این تمرین رو هم لطفا روش کار کنید حسابی تا بریم و برگردیم تمرین بعد